இப்போ இந்த டெலஸ்கோப் சீரீஸில் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோன்னா டெலஸ்கோப்போட வகைகள் இந்த டெலஸ்கோப்லாம் எப்படி வேலை செய்யும் இந்த டெலஸ்கோப்போட பார்ட்ஸ் இந்த டெலஸ்கோப்பை எப்படி நம்ம பார்க்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது இந்த டெலஸ்கோப்பை எப்படி நம்ம புகைப்படம் எடுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள் தான் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி டெலஸ்கோப்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதை விட டெலஸ்கோப்ஸ் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது இன்னும் ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த டெலஸ்கோப்லாம் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் தெரிஞ்சுக்குவோம் ஸோ அதை வந்து தமிழ்லேயும் இங்கிலீஷ்லேயும் மாற்றி மாற்றி சொல்கிறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ ஏற்கனவே நம்ம எபிசோட்ஸில் பார்த்த மாதிரி இந்த டெலஸ்கோப்பில் முக்கியமாக மூன்று வகைகள் இருக்குது அதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ராக்டர் டெலஸ்கோப் அலை முறிவு வகை தொலைநோக்கி இந்த ரிஃப்ராக்டர் டெலஸ்கோப்பில் லென்ஸ் இருக்கும் ரெண்டாவதாக இருக்க டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ளக்டர் டெலஸ்கோப் அலை தெரிப்பு வகை தொலைநோக்கின்னு சொல்லுவோம் இந்த அலை தெரிப்பு வகை தொலைநோக்கியில் மிரர்ஸ் இருக்கும் அதாவது தமிழில் ஆடின்னு சொல்லுவோம் அதாவது நம்ம முகம் பார்க்குற கண்ணாடி மாதிரி அது வெளிச்சத்தை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் மூன்றாவதாக இருக்க வகை பார்த்தீங்கன்னா இந்த அலை தெரிப்பு வகை தொலைநோக்கி அலை முறிவு வகை தொலைநோக்கி ரெண்டும் சேர்ந்த ஒரு காம்பினேஷன் தான் கலப்பு தொலைநோக்கின்னு சொல்லுவோம் இந்த கலப்பு தொலைநோக்கியில் ஆடியும் இருக்கும் வில்லையும் இருக்கும் அதாவது லென்ஸ் அண்ட் மிரர் ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கும் இப்போ வந்து என்கிட்ட ரெண்டு டைப் தான் இருக்கு ஒன்று ரிஃப்ராக்டர் அப்புறம் மிச்சர் ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ளக்டர் டைப் இந்த கெட்டடாப்டிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வகைகள் இருக்கு அந்த டெலஸ்கோப் இங்கே இல்லை அது வேற இடத்துல இருக்கு ஸோ அதனால அதோட ஃபுட்டேஜ்லாம் நடுவில் இந்த வீடியோவில் அப்பப்போ ஆட் பண்ணி அந்த டெலஸ்கோப்போட பார்ட்ஸ் அண்ட் டைப் ஒர்க்கிங் வந்து நடுவில் அப்பப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் இப்போ இந்த டெலஸ்கோப் வகையில் முதல் வகையான அலை முறிவு வகை தொலைநோக்கி அதாவது இந்த ரிஃப்ராக்டர் டெலஸ்கோப்பை பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த டெலஸ்கோப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ரிஃப்ராக்டர் டெலஸ்கோப் இதில் ஒரு லென்ஸ் இருக்கு அதாவது வில்லை இருக்கு இங்கே ஃப்ரண்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு லென்ஸ் தெரியும் இதோட சைஸ் அதாவது இந்த அப்ஜெக்டிவோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி மில்லிமீட்டர் இந்த லென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த லென்ஸ்லேயே ரெண்டு வகை இருக்கு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் இன்னொன்று கான்கேவ் லென்ஸ் அந்த கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் எப்படி வேலை செய்யணும் வெளிச்சத்தை கேதர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்குள்ளே வெளிச்சமானது புகுந்து போகும்போது அதோட டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகும் அதாவது ஒரு கோன் ஷேப்பில் அதோட டைரக்ஷனை ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணும் அந்த ஃபோக்கஸ் பண்ணுற பாயிண்ட்டு தான் நம்ம ஆங்கிலத்தில் ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம் தமிழில் குவி விகிதம்னு சொல்லுவோம் இப்போ எந்த ஒரு ரிஃப்ராக்டர் டெலஸ்கோமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு செட் ஆஃப் லென்ஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்து மெயின் லென்ஸ் அதாவது அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் ஃப்ரண்டில் இருக்கிறது இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ பீஸ் அதாவது கண் வில்லை அங்கே ஒரு லென்ஸ் இருக்கும் பின்னாடி அதுதான் ஐ பீஸ் அந்த ஐ பீஸை அந்த ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டில் நம்ம வச்சு நம்ம பார்க்கும் போது தான் ஆப்ஜெக்ட் ஆனது வந்து பெருசாக நல்லா கிளியராக தெரியும் இப்போ இது இன்னும் நம்ம கிளியராக தெரிஞ்சுக்கணும்னா இப்போ என்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிஃப்ராக்டர் டெலஸ்கோப் இருக்குது இது வந்து என்னோடய பழைய டெலஸ்கோப் இதுவும் இதே மாதிரி தான் இது வந்து கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் இதில் வந்து ரெண்டு லென்ஸ் இருக்குது அதுலேயுமே ரெண்டு லென்ஸ் இருக்குது இதில் ரெண்டு லென்ஸுமே வந்து ஒன்றா ஒட்டி இருக்கும் இந்த மாதிரி ரெண்டு லென்ஸ் மூணு லென்ஸ் சேர்க்கறது வந்து எதுக்குன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த க்ரொமேட்டிக் அப்ரேஷன் இதை எலிமினேட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நிறைய இது ஆட் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இதோட சைஸ் வந்து எழுபது மில்லிமீட்டர் இதோட ஃபோக்கல் லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி ஐம்பது ஸோ இப்போ இதை நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த லென்ஸ் எப்படி இருக்குன்றதை காட்டுறேன் இந்த டெலஸ்கோப் யூஸ் பண்ண ஓப்ஸ் இந்த டெலஸ்கோப் யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை யூஸ் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆகுது ஸோ இதை கையில் தொடக்கூடாதுன்றதுனால தான் என்கிட்ட ஒரு ஃபைபர் கிளாத் இருக்குது ஓகே வந்துடுச்சு ஸோ இப்போ இதுதான் ஒரு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே சாண்ட்விச் ஆன மாதிரி இருக்குது ரெண்டு லென்ஸ் சேர்த்து ஒட்டி வச்சுருக்காங்க ஸோ இது வந்து டப்லெட் இதுலேயே வந்து மூணு லென்ஸ் வரும் அது வந்து ட்ரிப்லெட்னு சொல்லுவோம் இப்போ என்கிட்ட ஒரு டார்ச் இருக்குது இந்த டார்ச்சை வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து வர ஏதாவது பிளானட் இல்லை ஸ்டார் அந்த மாதிரி நினச்சிக்கோங்க இல்லை நிலான்னு நினச்சிக்காங்க ஸோ இந்த லைட்டானது இந்த அப்ஜெக்டிவ் இந்த லென்ஸில் புகுந்து போகும்போது இந்த எல்லா லைட்டையும் கேதர் பண்ணி ஒரு பாயிண்டில் வந்து இங்கே இந்த இடத்துல ஃபோக்கஸ் பண்ணும் எந்த ஒரு லைட் கோட் மாதிரி வந்து இந்த
டெலிஸ்கோப்போட சைஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட்டாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டெலிஸ்கோப் வந்து நைன்டி எம்எம் இந்த டெலிஸ்கோப்போட லென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி எம்எம் இதோட ஃபோக்கல் லென்ஸ் வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி எம்எம் அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த லென்ஸ் இந்த டெலிஸ்கோப்போட மொத்த சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ட்டாக காம்பேக்டாக இருக்குது ஆனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஃபோக்கல் லென்த் வந்து ஆயிரம் எம்எம்க்கு மேலே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால தான் அது ரொம்ப லாங்காக இருக்குது இப்போ இந்த ரிஃப்ராக்டர் டெலிஸ்கோப்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்டாக நிறைய எம்எச்சூர்ஸ் வந்து இதுதான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த காலத்துலேயும் இந்த ரிஃப்ராக்டர் டெலிஸ்கோப் தான் முதல்ல நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் நாளடைவில் தான் இந்த ரிஃப்ராக்டர் டெலிஸ்கோப் மற்ற வகையான டெலிஸ்கோப்லாம் நம்ம வந்து மாறி போனோம் இப்போ இந்த ரிஃப்ராக்டர் டெலிஸ்கோப்பில் நம்ம எதை பார்க்க முடியும்னா அந்த நிலா அப்புறம் மற்ற கிரகங்கள் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே பார்க்கலாம் மற்ற ரிஃப்ளக்டட் டெலிஸ்கோப்பை விட பட் இதில் நிறையா பிரச்சனைகள் இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே போன எபிசோடில் பார்த்த மாதிரி புதுசாக நீங்கள் வந்து ஒரு டெலிஸ்கோப் வாங்கணும் இந்த மாதிரி கிரகங்கள் அப்புறம் நிலாவை பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த ரிஃப்ராக்டட் டெலிஸ்கோப்பை வாங்கலாம் பைனாக்குலர் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் இப்போ அடுத்த வகையான ரிஃப்ளக்டட் டெலிஸ்கோப் அதாவது அலை திருப்பு வகை தொலைநோக்கி கண்ணாடி இருக்கிறது அது நம்ம முகம் பார்க்குற கண்ணாடி மாதிரி இருக்கும் பட் முகம் பார்க்குற கண்ணாடி ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்வ்டாக இருக்கும் அந்த கர்வ்னஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வகைகள் இருக்குது அதாவது பேரபாலிக் மிரர்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் ஹைப்பர்பாலிக் மிரர்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் ஸ்பெரிக்கல் மிரர்னு சொல்லுவோம் இந்த மோஸ்ட்டாக வந்து ரெண்டு டைப் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒன்று வந்து பேரபாலிக் இன்னொன்று வந்து ஸ்பெரிக்கல் மிரர் இப்போ இந்த டெலிஸ்கோப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ரிஃப்ளக்டட் டெலிஸ்கோப் இதுவும் ஒரு ரிஃப்ளக்டட் டெலிஸ்கோப் இப்போ இதோட ஒர்க்கிங் எப்படின்னா கீழே வந்து மெயின் மிரர் இருக்கும் இதில் இங்கே பின்னாடி வந்து ஒரு மிரர் இருக்குது அந்த மிரரில் வெளிச்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த வழியாக உள்ளே புகுந்து போனோன்னே அந்த வெளிச்சம் வந்து அந்த கண்ணாடியில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி திரும்பவும் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பயணிக்கும் ஃப்ரண்டில் பயணிக்கும் போது இங்கே வந்து இன்னொரு ஒரு செகண்ட்ரி மிரர் இருக்குது இது லென்ஸ் கிடையாது அந்த ரெண்டாவதுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிரர் ஆனால் இந்த மிரர் மாதிரி கர்வ்டு கிடையாது இது வந்து ஒரு பிளெயின் ஃப்ளாட் மிரர் நம்ம முகம் பார்க்குற கண்ணாடி மாதிரி ஒரு ஃப்ளாட் மிரர் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பத்தஞ்சு டிகிரியில் வந்து டில் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அந்த நாற்பத்தஞ்சு டிகிரியில் டில் பண்ணியிருக்க மிரரில் அந்த ரிஃப்ளெக்ட் ஆன வெளிச்சமானது பட்டு திரும்பவும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் திரும்பவும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி நைன்டி டிகிரி ஆங்கிளில் இந்த வழியாக வெளியில் வரும் அதில் நம்ம ஐ பீஸ் வச்சு இது வந்து அகெயின் லென்ஸ் உள்ள ஐ பீஸ் இது மிரர் கிடையாது ஏன்னா அந்த ஐ பீஸ் வந்து காமனாக ரிஃப்ராக்டர் ரிஃப்ளெக்டர் அந்த மூணாவது வகையான அந்த காம்பவுண்ட் டெலிஸ்கோப் எல்லாத்துலேயுமே இந்த மாதிரியான லென்ஸ் தான் வரும் ஐ பீஸ் அதாவது கண்கள்னு சொல்லப்படுற இந்த கான்வெக்ஸ் கான்கேவ் காம்பினேஷன் ஆஃப் போத் இது ரெண்டுமே வந்து மிக்ஸ் ஆகி தான் வரும் இதில் வந்து இந்த இடத்துல வச்சு நம்ம இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அது இதுலேயும் ஃபோக்கஸ் இருக்குது இதுலேயும் ஃபோக்கஸ் இருக்குது எல்லா டெலிஸ்கோப்லேயும் ஃபோக்கஸ் இருக்குது அதாவது அந்த ஃபோக்கஸிங் பாயிண்ட் அந்த குவி விகிதம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த குவி விகிதமில் நீங்கள் கொஞ்சம் தாண்டி போய் டெலிஸ்கோப் ஐபிஎஸை வச்சுட்டிங்கன்னா அது ஃபோக்கஸ்டாக இருக்காது அது ரொம்ப ஃபஸியாக இருக்கும் மங்களாக இருக்கும் அதை அந்த ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டை விட்டு கொஞ்சம் தூரமாகவும் நீங்கள் வச்சுட்டிங்கனாலும் அது மங்களாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஃபோக்கஸர் வீல் இருக்குது இதை நீங்கள் மேலேயும் கீழேயும் அதாவது கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபோக்கஸிங் பாயிண்டில் கரெக்டாக போய் உட்காரும் அப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப ஷார்ப்பாக க்ரிஸ்டல் கிளியராக வந்து உங்களுக்கு இமேஜ் தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த ரிஃப்ளக்டட் டெலிஸ்கோப்பை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த இந்த டெலிஸ்கோப் லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரபாலிக் மிரர் ஆனால் சில டெலிஸ்கோப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெரிக்கல் மிரர் இருக்கும் இந்த பேரபாலிக் மிரர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஃபோக்கல் லென்த் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த டெலிஸ்கோப்போட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருக்குது அதே மாதிரி இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரபாலிக் மிரர் தான் இருக்குது இதோட ஃபோக்கல் லென்த்துமே கொஞ்சம் ஷார்ட் அதுதான் ஏன் இது நீளமாக இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இது இதோட சைஸ் வந்து நூற்றி முப்பது எம்எம் தான் ஆனால் இதோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி மூணு எம்எம் ஸோ அதனால தான் இது கொஞ்சம் லென்த் லென்த்தாக இருக்குது இது இந்த மூணாவது வகை சொன்னேன் இல்லையா இந்த காம்பவுண்ட் டெலிஸ்கோப்னு அது அதோட ஃபோக்கல் லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லாங்காக இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ரிஃப்ளெக்டட் டெலிஸ்கோப்போட மிரர் வந்து இன்னும் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கணும்னா எங்கிட்ட இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக
அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்சிட்டோ கெசக்ரைன் மூன்றாவதாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரிச்சி கிரைட்டின் டெலிஸ்கோப் இந்த மூன்று வகைகளை இப்போ ஃபஸ்ட் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷ்மிட் கேசக்ரைனில் ரெண்டு மிரர் ஒரு லென்ஸ் இருக்குது அந்த லென்ஸ் வந்து கரெக்டாக பிளேட்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த டெலிஸ்கோப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃப்ரண்டில் வந்து ஒரு லென்ஸ் இருக்குது இந்த லென்ஸ் வழியாக லைட்டை வந்து உள்ளே போகும் உள்ளே போனோடனே இங்கே பின்னாடி ஒரு ரிஃப்ளெக்டிங் மிரர் இருக்குது அந்த கண்ணாடியில் பட்டு இந்த லைட் திரும்பவும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி இந்த ஃப்ரண்டில் இந்த சர்க்கிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல இன்னொரு ஒரு மிரர் இருக்குது அந்த மிரரில் திரும்பவும் லைட் பட்டு திரும்பவும் பின்னாடி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் பின்னாடி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணோடனே இந்த இடத்துல இந்த இந்த முதல் மிரரில் அதாவது ப்ரைமரி மிரரில் ஒரு சின்ன ஓட்டம் இருக்கும் அந்த ஓட்டம் வழியாக செகண்டரி மிரரில் பட்டு லைட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி இங்கே வரும் இங்கே வரும்போது இந்த இடத்துல ஒரு ஐபிஎஸை வச்சு இங்கே நம்ம பார்த்தா ஆப்ஜெக்ட் வந்து தெரியும் இப்போ இந்த ரிஃப்ளெக்டட் டெலிஸ்கோப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த பேராபாலிக் மிரர் இருக்குது இந்த பேராபாலிக் மிரரில் வந்து ரொம்ப கர்வ்டாக இருந்துச்சுன்னா இந்த வெளிச்சம் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு பாயிண்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது இந்த கார்னரில் இருக்க நீங்கள் ஐபிஎஸ் வழியாக நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஒரு கிளஸ்டர் அதாவது நிறைய ஸ்டார்ஸ் பார்க்குறீங்கன்னா அந்த கார்னரில் இருக்க ஸ்டார்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வால் நட்சத்திரம் மாதிரி ஒரு நீட்டமாக ஒரு தோற்றத்தை வந்து உண்டாக்கும் அதுக்கு பேர் தான் வால் பிழல்ச்சின்னு சொல்லுவோம் ரிஃப்ளெக்டட் டெலிஸ்கோப்பில் அதாவது பேராபாலிக் மிரர் யூஸ் பண்ணுற இந்த ரிஃப்ளெக்டட் டெலிஸ்கோப்பில் அதிகமாக இருக்கும் அதை எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு கோமா கரெக்டர் ஃபீல்ட் ஃப்ளாட்டனர் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இந்த இடத்துல நம்ம ஆட் பண்ணலாம் பட் அது வந்து ஒரு பெர்மனண்ட் சொல்யூஷன் கிடையாது ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த ஃப்ரண்டில் இந்த லென்ஸ் ஆனது லைட் போகும்போதே அது கொஞ்சம் அது லைட்டாக பெண்ட் பண்ணி தான் போகும் பெண்ட் பண் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பின்னாடி மிரரில் பட்டு திரும்பவும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது அந்த கோமா அப்ரேஷன் அதாவது அந்த வால் பிரழ்ச்சி எல்லாமே வந்து சரியாகிடும் ஆனால் அது எல்லா ஷ்மெட் கேசக்ரைன் டெலிஸ்கோப் டைப்லேயும் வராது இந்த செலஸ்ட்ரோனெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்ஹெச்டி ஆப்லனாட்டிக் லென்ஸ் அப்படின்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க ஃப்ரண்டில் ஸோ அந்த மாதிரியான இதெல்லாம் மட்டும்தான் இந்த வால் பிரழ்ச்சியை வந்து சரி பண்ணும் மற்ற டெலிஸ்கோப்பில் இருக்க கரெக்டாக ஃப்ளைட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பெரிக்கல் மிரர் யூஸ் பண்ணும்போது அதோட ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு வேறு இடத்துல வந்து ஃபோக்கஸ் ஆகும் ஏன்னா இந்த மிரரோட ஷேப்னால் அதனால் ஆப்ஜெக்டை பார்க்கும் போது மங்களாக தெரியும் ஸோ அதை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த கரெக்டர் பிளேட் ஃப்ரண்டில் வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த ஷ்மெட் கேசக்ரைன் டைப்பில் ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இருக்க கரெக்டர் பிளேட் வேறு இந்த வால் பிழல்ச்சியை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இருக்க கரெக்டர் பிளேட் வேறு ஸோ நார்மலாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த செலஸ்ட்ரானில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக சி லெவன் சிபிசி அப்படின்ற மாதிரியான சீரீஸ்லாம் வரும் அந்த டெலிஸ்கோப்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கரெக்டர் பிளேட் தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த ஹெச்ஹெச்டி அந்த மாதிரியான சீரீஸில் இந்த செலஸ்ட்ரானில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆப்லனாட்டிக் லென்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதில் தான் இந்த மாதிரி வால் பிரழ்ச்சிலாம் சரி பண்ணி ரொம்ப கிளியராக தெரியும் ஆனால் அதோட டெலிஸ்கோப்போட அந்த ரேட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எக்கச்சக்கமாக போகும் இப்போ இந்த காம்பவுண்ட் டெலிஸ்கோப்லேயே இந்த ரெண்டாவதாக இருக்க அந்த மக்சிட்டவ் கேசக்ரைன் டெலிஸ்கோப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி தான் இந்த ஸ்க்ரிமெட் மாதிரியே ஃப்ரண்டில் வந்து கரெக்டா பிளேட் இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு மினிஸ்கஸ் டைப் அதாவது இந்த கரெக்டா பிளேட் வந்து கர்வ்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி பின்னாடியும் ஒரு மிரர் இருக்கு அண்ட் இந்த செகண்டரி மிரர் ஆனது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்வெக்ஸ் மிரர் அதாவது ஃப்ளாட் மிரர் இல்லாமல் ஒரு கான்வெக்ஸ் மிரர் அதனால் இந்த மொத்த செட்டப்போட இந்த ஃபோக்கல் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லாங்காக இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரியான டெலிஸ்கோப்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் டென் இருக்கும் அதாவது இந்த ஷிமெட் கேசக்ரைன்லாம் வந்து எஃப் டென் இருக்கும் அதோட ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூவும் அது அதாவது இப்போ நீங்கள் மூன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூன் கரெக்டாக அந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூக்குள்ளே ஃபிட் ஆகும் இப்போ இந்த டெலிஸ்கோப்போட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு லெவன் இன்ச்சஸ் இருக்குன்னா அதோட ஃபோக்கல் லென்த் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி எண்பது எம்எம் இருக்குன்னா அந்த மூன் வந்து கரெக்டாக ஃபிட் ஆகும் அதோட ஃபோக்கல் ரேஷியோ ஆனது எஃப் டென்னு இருக்கும் இப்போ இந்த ஃபோக்கல் ரேஷியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புதுசாக இருந்துச்சுன்னா இப்போ கேமராலாம் நீங்கள் வந்து நார்மல் கேமரா டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராலாம் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதில் ஒரு லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எம் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதோட ஃபோக்கல் ரேஷியோ ஆனது எஃப் ஒன் பாயிண்ட் எயிட்
அதோட ஃபோக்கல் லென்த் ரொம்ப நேரோவாக இருக்கும் இந்த டெலிஸ்கோப்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணலான்னா இந்த மூன் ஹை ரெசல்யூஷன் மூனோட இந்த புகைப்படங்கள் எடுக்கிறதுக்கு இந்த பிளானட்ஸை பார்க்குறதுக்கும் பிளானட்ஸை புகைப்படம் எடுக்கிறதுக்கு இந்த மக்ஸ்ட் ஆஃப் கேசகிரைன் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆனால் அதோட விலையும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 ஜாஸ்தி இந்த ஷ்மெட் கேசகிரைனோட இந்த மக்ஸ்ட் ஆஃப் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இந்த மூன்றாவதாக இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிச்சி கிரைட்டின் டெலிஸ்கோப் இந்த ரிச்சி கிரைட்டின் தான் நிறைய பெரிய இந்த ப்ரொஃபஷனல் அப்சர்வேட்ரிஸ்லாம் இந்த மாடல் தான் வச்சுருப்பாங்க இதில் என்னென்னா இதோட ப்ரைமரி மிரர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பபாலிக்காக இருக்கும் அதே மாதிரி அதோட செகண்டரி மிரரும் ஹைப்பபாலிக்காக இருக்கும் ஸோ ரெண்டுமே ஹைப்பபாலிக்காக இருக்கனால இந்த கார்னரில் அந்த கோமா அதாவது இந்த வால் பிரழ்ச்சியை வந்து இது ஈஸியாக சரி பண்ணிவிடும் ஆனால் இந்த மிரர்ஸை செய்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ரொம்ப விலை அதிகமாக இருக்கனால இந்த டெலிஸ்கோப்போட மொத்த விலையும் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும்